ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബെൽസി ക്രിയേഷൻ്റെ മറ്റു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് സെല്ലല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള സെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ സെൽ ഇൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആർ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാറ്റ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസൈറ്റ്സ് and third one macrophages fourth one leukocytes and fifth one mast cells അങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് സെല്ലാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ ലാർജർ സെൽ അത് വളരെ വലിയ സെല്ലാണ് ദ മാനുഫാക്ചർ കൊളാജിൻ ലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് എമാറ്റ്രൈറ്റ്സ് അതായത് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് കൊളാജിൻ ഫൈബേഴ്സിനെയും ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സിനെയും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലേ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അത് ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതും ആരാണ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് പലതും പല ടൈപ്പുണ്ട് അതിൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ള കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ മറ്റു പേരാണ് റെക്റ്റിക്കുലിൻ ഫൈബേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് തിൻ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ മറ്റു പേരാണ് റെക്റ്റിക്കുലിൻ ഫൈബേഴ്സ് വെരി ഫൈൻ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് കോൾഡ് ആസ് റെക്റ്റിക്കുലിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സച്ച് ആസ് ലിവർ അതായത് എടോ ഈ റെക്റ്റിക്കുലിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ലിവറിലാണ് റെക്റ്റിക്കുലിൻ ഫൈബേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ലിവറിലും ലിംഫോൾ ടിഷ്യൂവിലും കാണുന്നതും റെക്റ്റിക്കുലിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആർ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ടിഷ്യൂ റിപ്പയർ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വേർ ദേ മേ ബൈൻഡ് ടുഗദർ ദ കട്ട് സർഫേസ് ഓഫ് വൂണ്ട് or form the granulations tissue following tissue destruction adayad ee tissues il evadeyana murivugal undagunnathu aa sthalathu veegathil thanne muruv unangan sahayikkunnathu aarana fibroblast aanu okay uh, where they may bind together the cut surface of wound and form the granulation tissue following tissue destruction adayad pudhiya tissue form cheyunnathine ee fibroblast help cheyunnundu ഫൈബർ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ റിപ്പയർ വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു മുറിവുണ്ടായാൽ ഗ്രാനുലേഷൻ ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫൈബർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ദ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് സ്ട്രിങ് ആസ് ദ ഏജ് അതായത് ഈ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് അതായത് നാര് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ഇല്ലേ അത് ദിവസം കഴിയും തോറി ഈ മുറിവ് സംഭവിച്ച സ്ഥലത്ത് സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്യുകയും പിന്നെ ആ പഴയ സെൽസൊക്കെ അവിടെ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ ഈ വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വൂണ്ട് വന്നാൽ ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായ അതിൻ്റെ ആഴ അനുസരിച്ചും അതുപോലെ ഏത് ഭാഗത്താണോ വന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുമായിരിക്കും ഉണങ്ങാനുള്ള താമസം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച ആയിരിക്കും അല്ലേ നോർമലായിട്ട് മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നത് അതായത് ഒരു മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി അത് ഹ്യൂമോസ്റ്റാസിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ പ്രൊലിഫറേഷൻ റീമോൾഡിങ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് സ്റ്റേജുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മുറിവ് ഒന്ന് ഉണങ്ങുന്നത് അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മുറിവുണ്ടായാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ചോര ആ ഭാഗത്ത് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ രക്ത ഓട്ടത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം അത് നിർത്തണം അതിന് സഹ അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഹീമോസ്റ്റാസിസ് അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നാല് ഘടകങ്ങളില്ലേ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഇതിന് നമ്മുടെ രക്തത്തെ കട്ട പിടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവിടുത്തെ രക്ത ഓട്ടം സ്റ്റോപ്പായി ഇനി
അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി ഇല്ലേ വെള്ള രക്താണുക്കൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഈ ന്യൂട്രോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഈ ന്യൂട്രോഫിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭടന്മാരാണ് അതായത് ഫോറിൻ ബോഡി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് അതിനെ പുറത്തേക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയുമായിട്ടുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരുപാട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇന്ന സെൽ സെല്ല് നശിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ നശിച്ചു പോകും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഈ നാശനഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മാക്രോഫേജസ് ഓക്കെ ഡിബ്രൈസ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഡിബ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇത് ശരീരത്തിലെ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയും അതായത് നശിച്ചു പോയ സെല്ലുകളെ അവശിഷ്ടങ്ങളെയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മാക്രോഫേജസ് അപ്പോൾ ഒരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയസിനെയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്നെ പ്രൊലിഫ്രേഷൻ അവിടെ പ്രൊലിഫ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെയുള്ള മുറിവുണ്ടല്ലോ അതായത് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നില്ലേ മുറിവ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഫിൽ ചെയ്യണം ഇതിനെ നികത്തണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സിനെ സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പഴയതുപോലെ പുതുതായുള്ള ടിഷ്യൂ വരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നടക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് റീമോൾഡിങ് അതായത് ഈ മുറിവുകൾ നികത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലഡും സെൽസിനെയൊക്കെ ശക്തി നൽകുക കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റീമോൾഡിങ് അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയോ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കടന്നു പോ പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം 